எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற கேர்ள் டாக்கிஸ் சேனல் நம்ம சேனலில் சைக்காலஜி பேசிக் சொல்லிவிட்டு நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து அஞ்சாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி அதாவது சைக்காலஜியில் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறக்கு அதாவது வந்து அவங்ககிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் இது வந்து மோஸ்ட்லி கிளினிக்கல் செட்டப்பில் இல்லை நம்மளே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சைக்காலஜியில் இது வந்து இப்போ யாரும் அவ்வளோக்கா யூஸ் பண்ணுறதில்ல இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்களே உங்களை வந்து செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் அதாவது நான் ஏன் அப்படி பண்ணேன் ஒரு சில நேரம் நம்மளே யோசிப்போம் நான் ஏன் அங்கே கோவப்பட்டுருக்கூடாது நான் அவங்ககிட்ட அப்படி பேசியிருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் யோசிப்போம் அந்த மாதிரி செல்ஃப் அனாலிசிஸ் தான் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் அதாவது வந்து நீங்கள் ஏன் நீங்கள் ஏன் அப்படி பண்ணீங்க உங்களோட ப்ராப்ளம் என்ன நீங்கள் ஏன் கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை நீங்கள் ஏன் பயந்தீங்க அதே மாதிரி உங்களை வந்து நீங்களே கேள்வி கேட்டுக்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நான் ஏன் பண்ணேன் உங்களோட மனநிலையை பற்றி நீங்களே தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்களே கேள்வி கேட்கறது அதை தான் வந்து இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷனுங்கிறது என்னென்னா ஒருத்தரை வந்து கவனிப்போம் அதாவது வந்து நாங்கள் சைக்காலஜியில் மெயினாக வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்சர்வ் பண்ணுறது வந்து நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம் கண்ட்ரோலாக இருக்கலாம் நேச்சுரலாக அப்படின்னா ஒரு கட்டுப்பாடுகளே இல்லாமல் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து கேன்டீன் போயிருக்காங்க அந்த கேன்டீனில் அவங்க சுதந்திரத்துக்கு இருப்பாங்க அந்த இடத்துல உட்காந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம்னா அவங்க உண்மையான காரணங்கள் அவங்க உண்மையான விஷயங்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து நேச்சுரல் அப்சர்வேஷன் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லை கண்ட்ரோல் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து அதுவே அந்த கேன்டீனுக்கு ப்ரின்ஸ்பல் வந்துட்டார் ப்ரின்ஸ்பல் வந்துட்டானா ப்ரின்ஸ்பலோட கட்டுப்பாட்டில் அவங்க இருக்காங்க இல்லாட்டி வந்து நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது கண்ட்ரோல் அப்சர்வேஷன் ஓகேவா இதுதான் ரெண்டு அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷனாக ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தவங்கள கவனித்து அவங்களோட பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மூணாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வே மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் நிறைய இடத்துல யூ யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து பேசுவோம் நாங்கள் பேசும்போது அவங்க வந்து அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறது அதுவும் இந்த சர்வே மெத்தடில் வரும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா கொஷினர் கொடுப்போம் கொஷினர்னா ஒரு சில கொஷின்கள் இருக்கும் அதை அதுக்கு நான் அவங்கள வந்து டிக் பண்ண சொல்லுவேன் ஆமாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி டிக் பண்ணுறதை வச்சு உங்கள் பர்சனாலிட்டியை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம் இதுவும் வந்து இந்த சர்வே மெத்தடில் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நாலாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட் சயின்ஸ்னாலே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லாமல் இல்லை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தடில் என்ன எதை பற்றி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் நடக்குது இவருக்கு வந்து மென்டல் டிசார்டர் இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்ன அதை வந்து இதுக்கு நடுவில் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அதாவது காசுக்கும் எஃபெக்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இதுக்கான காரணம் என்ன அதன் விளைவு என்ன அதை பற்றி பேசுகிறதா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட் இதை வந்து நிறைய பேர் இனிமேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டிசார்டர் வந்துருச்சு இதுக்கு காரணம் அவர் ட்ரக் அபியூஸாக இருந்திருக்காரு இப்போ இந்த ட்ரக் அபியூஸ்னால தான் இவருக்கு வந்திருக்கு அதை வச்சு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட் லாஸ்ட் மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னென்னா கேஸ் ஸ்டெடி மெத்தட்னுமாங்க கேஸ் ஸ்டெடி மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து இன்டெப்டாக போய் படிக்கிறது இப்போ ஒருத்தர் வந்திருக்காங்கன்னா அவர் நல்லவராக கேட்டவராக மேலோட்டமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அவர் மோ உண்மையான பர்சனாலிட்டி என்னென்னா அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கேஸ் ஸ்டெடி மெத்தட் அவர்கிட்ட எல்லாமே பேசணும் அவர்கிட்ட அனாலிசிஸ் டெஸ்ட்லாம் இருக்கணும் அதாவது அந்த சைக்கோமெட்ரிக்ஸில் சொன்னோம்ல சைக்கோமெட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியலனா போன வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு சைக்கோமெட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் அதில் ப பேசப்பட்ட அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் வச்சு ஒருத்தரோட பர்சனாலிட்டி எப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் இந்த கேஸ் ஸ்டெடி மெத்தடில் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்மக்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றி தரவாக இப்போ அவர் வந்து நூறு பர்சன்ட்னா அவரை பற்றி தொண்ணூறு பர்சன்ட் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு இந்த கேஸ் ஸ்ட